Herkese merhabalar. Onur Alp Aydın. Bugün bir fotoğraftaki saç renginin nasıl değiştirileceğini göstermek istiyorum. Elimde bir fotoğraf var Justin Bieber'ın. Neden bu fotoğrafı seçtim? Önce onu söyleyeyim. Çünkü e, saçı çok kült ve kolay bir şekilde üzerinden çizebileceğim bir saça sahip. Bundan sonra anlatacağım. Şimdi öncelikle fotoğrafta e, Quick Mask Mode'u kullanmamız gerekiyor. Bu Quick Mask Mode şudur. Fakat çözünürlükten dolayı bazen bu tuşun olduğunu bile görmeyen kişiler var. O yüzden eğer bu tuşunu varlığını göremiyorsanız şuna basaraktan pattern tool'unuzu biraz genişletmenizi tavsiye ediyorum ve buradaki e, quick mask mode'u kullanacağız. Öncelikle buna basıyoruz. Daha sonra e, bir tane pencil tool'u alıp saçın etrafını çizmeye başlayacağız. Onun için saçı şöyle yaklaştıralım önce ve yavaştan şuradan çizmeye başlayalım. Tamamen etrafını çizeceğiz ve ne kadar yakın olursa o kadar e, iyi olacaktır. Bizim. Ben hızlı göstermek için biraz çabuk çiziyorum. O yüzden siz çizerken biraz daha zaman ayırmanızı tavsiye ediyorum. Saçın bütün hatlarını şöyle etrafını dolanarak da çizmemiz gerekiyor. Hatta bazen saçın üstünden gitmemizin bile faydası olur. Mesela gözleri kapatmamak için gibi. Tamamdır. Şimdi saçın etrafını çizdikten sonra buradaki bucket tool'dan saçın içini boyuyoruz. Herhangi bir renk vermemize şimdilik gerek yok. Çünkü zaten quick mask modda Herhangi bir e, renk veremiyoruz. Ve e, daha temiz çalışmak için daha sonra Eraser Tool'u alıp özellikle e, buradan Soft'u seçmenizde fayda var. Etrafındaki e, fazla çizilmiş yerleri şuradan yavaşça siliyoruz. Böyle sadece saçın üstünün seçili olduğundan emin olacağız. Şöyle mesela. Özellikle yüz çevresinde buna biraz daha yumuşaklık verirsek altlara daha sonra saçın rengini verdiğimizde daha güzel sonuçlar alırız. O yüzden şöyle yavaşça saçın etrafını temizliyoruz. Şurayı da biraz alırsak oldu gibi. Tamamdır. Şimdi e, Quick Eraser şey e, Quick Mask Mode'dan çıkıyoruz ve burada saçın seçili olduğunu görüyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey buradaki select'te inverse'e basmak. Yani seçili olan kısmın tam tersini alacağız. Ki bu seçili olan kısmın tam tersi de saçın ta kendisi oluyor. Şimdi yapmamız gereken şey yeni bir layer oluşturmak. Buradaki layer'a basıp new'a basıyoruz ve layer'ı tıklıyoruz. Bu yeni açılan layer'ın da modunun e, soft light olmasını istiyoruz. Şuradan soft light'a tıklıyor ve tamam'a basıyoruz. Şu an yeni bir layer'ımız açıldı ve saç genel olarak tamamıyla seçili. Şimdi istediğimiz rengi buradan belirleyerekten ee, az sonra boyayacağız. Örnek vermek gerekirse mor bir saç, bir saç rengine sahip olsun. Bastığımızda saç rengini mora çevirmiş oluyoruz. Daha sonra da şuradan select'ten değil select yaparsak saç renginin nasıl bir renk aldığını görebilirsiniz. Bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz. Mesela Ctrl Z'ye basıp biraz geri alıyorum ve başka bir saç rengi deneyelim. Mesela cart bir sarı rengi deneyelim. Örnek vermem gerekirse. Deselect yaptığımızda sarı bir saç, saç rengine sahip oluyor. Fakat şöyle de bir durum var. Ben çok hızlı yaptığım için e, daha güzel yapılabilirdi. Siz biraz daha uğraşaraktan eminim daha güzellerini yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.